ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই আইটি কথার পক্ষ থেকে ওয়েব ডিজাইন 15 নম্বর পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আদন হাসান গত পর্বে আমরা ইমেজে ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়া শিখেছি আজকের পর্বে আমরা দেখব ডিপ ডিপ কি এবং একটি ওয়েবসাইটে এটি কেন ব্যবহার করা হয় তো বরাবরের মতোই আমি আমাদের প্রজেক্ট ফাইলটাকে আমাদের ওয়েব ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করে রেখেছি এবং সেই সাথে নোটপ্যাডও ওপেন করে রেখেছি এবং সেই সাথে আমরা আমাদের এক্সটার্নাল স্টাইল শিটটাকে ওপেন করে রেখেছি এটাকে আমরা মুভ টু আদার্স ভিউ করে নিচ্ছি এবং এখানে আমরা আমাদের স্টাইল শিটটাকে লিঙ্ক আপ করে নিচ্ছি এখন আমরা দেখব কিভাবে আমরা ডিপ ব্যবহার করতে পারি ডিপ হচ্ছে একটি ডাবল ট্যাগ এর ওপেনিং এবং এন্ডিং ট্যাগ রয়েছে এর ভিতর আমরা আমাদের যাবতীয় এলিমেন্টকে লিখতে পারি যেমন হেডিং প্যারাগ্রাফ ইমেজ ডিবের ফুল মিনিং হচ্ছে ডিভিশন ডিভিশন অর্থ হলো ভাগ করা তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি আমরা আমাদের ওয়েবসাইটকে আমাদের ইচ্ছা মতো ভাগ করে করে ব্যবহার করতে পারবো প্রথমে আমি এখানে একটি সিম্পল টেক্সট নিচ্ছে টিউটোরিয়াল বাই আদনাস এখন এটাকে যদি আমরা সেভ করি এবং আমাদের ওয়েব ব্রাউজার দিয়ে এটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে টেক্সটটা চলে আসছে এখানে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো ডিপ ব্যবহার করতে পারি যেমন আমি যদি এটাকে কপি করে পেস্ট করি এবং আমাদের এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের নিচে আইটি ডিপ চলে আসছে কিন্তু এই স্টেমেলের রুলস অনুযায়ী আমাদের এই লেখাটা পাশাপাশি আসার কথা ছিল কিন্তু আসে নাই কারণ ডিপ হচ্ছে একটি ব্লক লেভেল এলিমেন্ট সেই জন্যই লেখাটা পাশাপাশি আসে নাই তো আমরা যদি এটাকে দেখতে চাই তাহলে আমরা জাস্ট আমাদের টেক্সটের উপরে রাইট ক্লিক করে এটাকে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করব ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করার পর আমরা যদি মাউসের কার্সার নিয়ে এটা ডিবের উপর রাখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই লেখাটা ডান থেকে বাম পাশ জুড়ে ফুল অংশই দখল করে নিয়েছে সেই জন্য এই নিচের লেখাটা উপরে আসতে পারে নাই তো ব্লক লেভেল এবং ইনলাইন এলিমেন্ট কি সেই বিষয়ে আমরা নেক্সটে দেখব তবে আমরা জাস্ট এখানে এটুকুই জেনে রাখি যে ডিপ হচ্ছে একটি ব্লক লেভেল এলিমেন্ট যেহেতু একটি ওয়েবসাইটে প্রচুর পরিমাণে ডিপ ব্যবহার করা হয় সেহেতু আমাদের প্রতিটা ডিপকে আলাদা আলাদা স্টাইল দিতে হবে তো সেই জন্য আমরা এখানে প্রতিটা ডিপের আলাদা আলাদা ক্লাস নেম ইউজ করব তো আপনারা জানেন ক্লাস নেম কিভাবে লিখতে হয় তো আমি এখানে একটি ক্লাস নেম দিয়ে দিচ্ছি যেমন আইটি এবং এটিকে আমরা এখন স্টাইল দিব স্টাইল দেওয়ার জন্য প্রথমে এটি একটি ওয়েট দিচ্ছে উইথ একশো পিকজেল হাইট একশো পিকজেল এখন যদি আমরা এটিকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটিকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে হাইট উইট শো করছে না কারণ কারণ এটার তো কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেওয়া হয় না সেই জন্য এটার হাইট উইট শো করতেছে না তো আমরা যদি এটার উপর রাইট ক্লিক করি ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করি এবং ডিবের উপর মাউসের কার্সারটা নিয়ে রাখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ডিপটা ফুল জায়গা জুড়ে দখল করে নিয়েছে এবং একটু জায়গা নিয়ে একশো বাই একশো পিকজেল হাইট উইট হয়ে আছে এবং একইভাবে যদি আমরা এটিকে দিয়ে দিই জাস্ট আমরা এখানে ক্লাস ক্লাস ইকুয়েল টু আইটি এবং এটা যদি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিই এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটিকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসছে এবং আমরা যদি নিচে ডিপ থেকে কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আলাদা করতে চাই তাহলে জাস্ট আমরা এখানে আইটি ফাইভ জাস্ট আমরা এটাকে কপি করে আইটি ফাইভ এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটিকে রিফ্রেশ করি সরি কালার চেঞ্জ করা হয় না এবং নিচেরটার কালার যদি আমরা ডিডি দিই এখন যদি আমরা এটাকে সেভ করি এবং আমাদের ব্রাউজারটিকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে দুটি ডিবি চলে আসছে এবং একটির কালার দুটি কালারে আলাদা তাহলে আমরা বুঝতেই পারলাম যে একটি ওয়েবসাইটে কেন ডিপ ব্যবহার করা হয় এবং কিভাবে ডিপ ব্যবহার করা হয়ে থাকে আর হ্যাঁ আপনি যদি এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে প্লিজ ভিডিও নিজ থেকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এই ছিল আমার আজকের টিউটোরিয়াল পরবর্তী টিউটোরিয়াল আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ